아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 쓰십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기 공부를 해요? 공부를 해요? 정답은 1번입니다. 1번 책이 많아요? 책이 많아요? 2번 주스를 마셔요? 주스를 마셔요? 3번 언제 친구를 만나요? 언제 친구를 만나요? 4번 집에 어떻게 가요? 집에 어떻게 가요? 다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 보기 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 정답은 4번입니다. 5번 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 6번 여기 앉으세요. 여기 앉으세요. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 다시 들으십시오. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 정답은 3번입니다. 7번 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 8번 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. 다시 들으십시오. 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. 9번 사장님 안에 계세요? 지금 회의실에 계세요. 다시 들으십시오. 사장님 안에 계세요? 지금 회의실에 계세요. 
10번 손님, 뭘 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? 다시 들으십시오. 손님, 뭘 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 다시 들으십시오. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 정답은 2번입니다. 11번 형제가 있어요? 네, 동생이 한명 있어요. 다시 들으십시오. 형제가 있어요? 네, 동생이 한명 있어요. 12번 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. 다시 들으십시오. 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. 13번 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. 14번 바람이 많이 불어요. 네, 비도 올것 같아요. 다시 들으십시오. 바람이 많이 불어요. 네, 비도 올것 같아요. 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 15번 저거 우리 가방 같은데요? 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 다시 들으십시오. 저거 우리 가방 같은데요? 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 16번 음, 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼 이 바지를 한번 입어보세요. 다시 들으십시오. 음, 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼 이 바지를 한번 입어보세요. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기
요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 다시 들으십시오. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 정답은 4번입니다. 17번 지금 부산 가는 버스 있어요? 잠깐만요. 30분 후에 출발하는 버스가 있어요. 그거 한장 주세요. 다시 들으십시오. 지금 부산 가는 버스 있어요? 잠깐만요. 30분 후에 출발하는 버스가 있어요. 그거 한장 주세요. 18번 요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요. 민수 씨도 테니스 칠수 있어요? 아니요. 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. 그래요? 제가 가르쳐 줄수 있는데 한번 배워볼래요? 좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요. 다시 들으십시오. 요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요. 민수 씨도 테니스 칠수 있어요? 아니요. 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. 그래요? 제가 가르쳐 줄수 있는데 한번 배워볼래요? 좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요. 19번 네, 한국 식당입니다. 예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 6시요. 몇 분이 오실 거예요? 10명이요. 메뉴는 갈비탕으로 해주세요. 다시 들으십시오. 네, 한국 식당입니다. 예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 6시요. 몇 분이 오실 거예요? 10명이요. 메뉴는 갈비탕으로 해주세요. 20번 내년에 우리 졸업하는데 수미 씨는 뭐할 거예요? 외국에 가서 일하려고 해요. 그래요? 무슨 일을 하고 싶은데요? 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요. 그래서 지금 준비하고 있어요. 다시 들으십시오. 내년에 우리 졸업하는데 수미 씨는 뭐할 거예요? 외국에 가서 일하려고 해요. 그래요? 무슨 일을 하고 싶은데요? 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요. 그래서 지금 준비하고 있어요. 20. 1번 지난 주말에 한옥마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요. 저도 작년에 가봤어요. 한옥에서 차를 마시고 잠도 잤어요. 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요.
그럼 다음에 한번더 가보세요. 다시 들으십시오. 지난 주말에 한옥마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요. 저도 작년에 가봤어요. 한옥에서 차를 마시고 잠도 잤어요. 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. 그럼 다음에 한번더 가보세요. 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 22번 수미 씨, 이번 휴가 때뭐할 거예요? 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 이번 휴가 때뭐할 거예요? 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 23번 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요. 그러니까 우선 2일부터 해요. 다시 들으십시오. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요. 그러니까 우선 2일부터 해요. 24번 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 고마워요. 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. 건강에도 안 좋잖아요. 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. 다시 들으십시오. 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 고마워요. 그런데 
저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. 건강에도 안 좋잖아요. 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. 다시 들으십시오. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. 25번 26번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 민수 씨, 아침에 이메일 봤어요? 아니요. 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? 다시 들으십시오. 민수 씨, 아침에 이메일 봤어요? 아니요. 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? 27번 28번 
다음을 듣고 물음에 답하십시오. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠죠? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 다시 들으십시오. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠죠? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 29번 30번 수고하셨습니다. 듣기 시험이 끝났습니다.